Matalarskortur gæti vofað yfir heiminum á næsta ári. Takist ekki að opna hafnir í suðurhluta Úkraini í sumar, segir fórstjóri matvæla áhættuna samminuði þjóðana. Úkrainumenn hvetja til frekari viðskipta þvingvarna gagvart og rússum strax. Framsóknafólk í Reykjavík kemur saman á fundin nú klukkan sjö til að ræða hvort flokkurinn eigi að ganga til meiri hluta viðræðina í borginni. Oddviti sjálfstæðisflokksins segir að fráfarandi meiri hluta reyna að þvinga framsókn inn í samstarf. Stjórnarastæðingar kölluðu yfirrúðandi brottvísun hundraða flóttamanna þá ógeðfeldustu í Íslandssögunni á Alþingi í dag. Ráðherrar af GS eigi að brottvísun til Gríklands þarfnist nánar í skoðunar. Fyrsta tilfelli Apabólu hefur greinist í Danmörku. Veiran hefur breyðist til óvinni margra landa á stuttum tíma en alþjóða heilbyggðistofnunin telur þó að hægt sé að hefta útbreysluna. Fjármagn hefur fengist í að hanna nýtt tekniminjasafn á Seyðisfyrði í stað þess sem eðilaðist í öskriðum fyrir einu og hálfu ári. Nýtt safn rís á nýjum og öruggar í stað við lónsleiru. Gott kvöld, fórstjóri matvæla áætluna samminuði þjóðana segir mikla hættu á matvæla skorti á næsta ári. Takist ekki að koma matvælinu frá Úkrainu um hafnirnar í suðurhluta landsins í sumar. Þáttakendur og ráðstefnu alþjóða viðskipta stofnunarinnar hafa áhyggjur af matvæla öryggi í heiminum. Í þessu húsi hafa Rússar alltaf haldið móttöku fyrir gesti ráðstefnu alþjóða viðskipta stofnunarinnar í Davos og bóðið upp á kavíar og vodka fyrir háttsetta fólkið. Nú er Rússum ekki bóðið og í húsinu er ljósmyndasýning um stríðið í Úkrainu til að heimurinn viti af þessum hörmungum. One of the most important places to speak about this is here in Davos where the world's decision makers and influencers come together to decide or to think about what the future of the world can look like. Matvæla öryggi var eitt af stóru málunum á ráðstefnunni í dag. Matvæla áætlun saminuðu þjóðana segir öllu máli skipta að opna hafnirnar í suðurhluta Úkrainu til að koma matvælum þaðan í sumar á uppskeru tíma. They grow enough food to feed 400 million people. That's off the market. The only way you get it back into the market is though are the ports have to be opened back. You can't truck enough out of Ukraine. Nú sé mikilvægt að allar þjóðir heims standi saman. It's going to be a global food crisis if we don't get those ports open. You could be talking about a food pricing problem over the next 10 to 12 months. But next year it's going to be a food availability problem. And that is going to be hell on earth. Þá var pallborð um orkumál þar sem efnahagsráðir að Þýskalands saði vanda heinsbyðarinnar af fernum toga, verðbólgu, orkuskort, matvælaskort og lofslagsbreytingar. But if none of the problems are solved, I'm really afraid that we are running into a global recession with a tremendous effect not only about on climate protection and climate action, but of the global stability at all. Hallgrímur, er þetta ekki óvinnu stert orðalag hjá leiðþjóðunum? Jú, þetta er ekki alls ekki alltaf sem þessi ráðstefna sem er yfirleitt haldin árlega en hefur ekki verið haldin í tvö ár núna út af heimsfaraldrinum sé uppsprettað einhverja heimsfrétta en þeir sem töluðu hér á undan eru alls ekki til einu sem hafa áhyggjur af þessu Kristalina Georgieva, fórstjóri alls þegar að gjaldrýsjóðsins tók meðalanas undir þetta vildi þó ekki fara að spána einni heimskreppu allavega strax en sagði þó að það væri ekki hægt að útilokað af Þannig að það má segja að það sé nokkuð samdóma álit sérfræðinga sem töluðu á þessari ráðstefnu að efnaorfurnar séu verulega dökkar ef að það verður, þetta stríð tekur ekki enda. Og getur þessi ráðstefna á einhvern hátt stuðlað af því að stríðinu ljúki? Já, það er það sem fulltrúar Úkrainu á ráðstefnunni telja og þeir eru nú allt nokkrir á þessari ráðstefnu, hátt settir stjórnmálamenn og embættismenn og þeir voru meðal annars með þau skilabóð að mótspinna Úkrainumanna í stríðinu, hún væri ekki aðeins til að venda Úkrainumenn, heldur líka nánast afganginn af heimsbyðinni. Og þeir lýstu hvarvetna það sem þeir töluðu, þeir í skoðun sinni, að besta leiðin til að stöðva þetta stríð væri að hætta alfarið að eiga viðskipti við Rússa og það strax. Um helgina lýstu Rússar yfir að þeir hefðu lagt undir sig hafnarborgina Mariupol en þar hafa verið linnu litlar árásir í nær þrjá mánuði. Úkrainumenn hafa hvorki staðfest nýja hafnaði. 
Þá hafa miklir bardagar verið í borginni Líman og er talið að rússar stefni síðan til Slóviansk og Kramatorsk. Þetta eru stærstu borginnar í Austurhlutanum sem enn eru á valdi í Úkrainumanna. Fjöldi fólks hefur flúið frá Líman. Úrras, nýtti var að skaða. Особенно вот там, центр, вот там, все школы ранены, все, ну как, ну еще даже не назовешь памятники, ну вот, вот страшный лиман. Мне кажется, ему больше всех досталось. Он, понимаете, как начало вроде вот, вот отсюда. Вот. Фосетты Украину хады тэса стэду и хуга, тэгар ан аварпады раустэтну алтюда вискифта стопнунарина ри моргун. Ок хватты тэл тэс, ад вискифта тэнгуну мэрдэ бэйт мэд адрым хайти. Упущення війни було би гарантовано, якби дії світу були превентивними, а не реагування. Санкції максимальними, щоб Росія і кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знали, до чого це одразу призводить. У флейрі фільтрувар Україну току тіл малс. Free world will continue support, meaning having any trade with Russia, and not isolate Russia economically, politically. I dag fjell fyrsti dómurinn vegna stríðsglæpa Rússa í innrásinni. 21 sás rússneskur hermaður var dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir að drepa óbreyttan borgara á fyrstu dögum árásarinnar. Hann hafði játað að hafa skotið mannin eftir að hafa verið skipað að gera það. Framsóknarmenn í Reykjavík komu saman til fundar nú klukkan sjö til þess að ræða þá stöðu sem komin upp í meiri hluta viðvæðunum. Sunna Karin Sigurþórsdóttir fréttamaður fylgist með fundinu. Já, Einar Þorstinsson, Ótveiti flokksins í borginni, boðaði til fundarins hérna í framsóknarhúsinu við hverfiskvöldu. En það eru meiri hluta viðræðurnar orðna nokkuð snúnar nú þegar núverandi meiri hluti að undanskildum vinstri grænum hafa myndað bandalag og ímsir flokkar hafa útilokað samstarf með sjálfstæðisflokki. Nú, Hildur Björstóttir, Ótveiti sjálfstæðisflokksins í borginni, byrti færslu á samfélagsmiðlum í dag þar sem hún lýsti þessu sem klækja stjórnmálum. Úr Ráðhúrs Reykjavíkur og kallaði þetta þrjósku bandalegið. Hún sagði að verið sér að þvinga framsókn inn í samstarfið og kallaði eftir því að þeir myndu sína hugrekki. Og víkur þá ádvita flokksins, Einar Þorstensson, hvað segirðu við þessar kröfu, Hildar? Já, ég skil hana vel, það er erfitt að vera í flokki sem að hefur verið útulokaður af öðrum flokkum. Og við hérna í framsókn erum ekki þeirri stöðu, flokkar vilja vinna með okkur og við viljum vinna með öðrum og þannig hérna er bara ein pólitíska staða, hún hefur teiknast þannig upp að þessir þrýr flokkar, samfylking, píratar og viðreistna var lýnt sér saman og jú, hvet ég okkur til viðræðina. Og býstu við að fara í meiri hluta viðræðar nú að loknum þessu fundi? Já, við, nú er mikilvægt, finnst mér, að ræða við grassrótina, tala saman, bara opin skátt um það, hvað við eigum að gera. Við byðum okkur fram til þess að hafa áhrif. Við hefum beðið þólinmóð, átt í mjög góðum samtölum við alla ótvita um öll möguleg minnstur í meiri hluta. Það hefur sjálfstæðisflokkurinn líka gert mjög eindreiðir, reynt að fá viðreisn og vafki og fleiri til samstarfs. Það hefur ekki gengið, nú er þessi stað á borðinu og ég er ennþú opin fyrir öllum góðum hugmyndum og meiri hluta samstarfi en þetta er svona það sem er skýrast á borðinu og við ætlum að ræða það hér í kvöld. Þetta er ekki fundur til þess að taka ákvörðun, þetta er bara samráð og... Og mér finnst mikilvægt að það eigi sér stað. Viltu vinna með þessum flokkum? Ég get alveg unnið með þessum flokkum eins og öllum öðrum. Við sjáum að þarna er mikil málefnaleg samleið og samleið. En svo er það nú samt þannig að þetta eru þeir flokkar sem stýrðu í borginni síðast. Og við bróðuðum breytingar og ég skil það vel að kjósundum finnist það skrítið ef við göngum til samstarfs við þá. En það þarf þá að vera mjög skýrt að það sé hægt að knýja fram breytingar bæði á stefnunni og svo pólitískri fórustu. Takk fyrir það Einar Þorstinsson og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með á fyndunum í dag. Já. Kæra þakki fyrir það. Við ætlum að halda áfram í pólitíkinni, fara hann í á alþingi að þessu sinni. Ógeðfeldasta brottvísun Íslandssögunar voru orð sem voru látin falla á alþingi í dag og gaggrynt var að flóttafólki væri líkt við glæpamenn. 
snarpar um ræður urðu vegna yfirvofandi brottvísunar tæplega 300 flóttamanna. Logi Einarsson samfylkingu hóf umræðuna með því að vitna í formann Rauðakrossins sem segir að hér á landi sé verið að taka upp eina hörðustu útlendingastefnu í Evrópu og að flóttafólki sé mismunað eftir uppruna. Sú stefna hafi sést þegar dómsmálar á þeirra hafi upplýst að vísa ætti nær 300 manns til Gríklands. Hvert og eitt í þessum hópi á sína sérstöku sögu en hæstvirtur dómsmálar á þeirra talar einhverju sem ólangmæta dvör eins og að hér séu á ferðinni glæpamenn en ekki fólk á flótta undan óbærlugum aðstæðum sem ekkert hefur til saka unnir heldur hún að reyna að brjótast út úr ómannúðlegum aðstæðum. Ætlar hæstvirtu fórsetsar að beita sig fyrir því að það fólk sem hér hefur dvalið unnið og fest rætur í talsverða tíma en á nú að senda til Gríklands fái dvalalegið. Katrín Jakobsdóttir andmælti því harðlega að Ísland væri að taka upp eina hörðustu flóttamannastefnu í Evrópu. Þróun síðustu ára sýndi annað. Tekið hefði verið á móti fleiri flóttamönnum en nokkru sinni. Katrín tók fram að engar sérstaka reglur gilt um einstaklinga af einu þjóðverni fremur en öðru. Gripið hefði verið til sérstakra úrræða vegna fjölda flóttafólks frá Úkrænu. Ég legg á það áhæstu sjálfsögðu að við horfum til þess að þetta eru þetta einstaklingar, þetta er ekki eins leitur hópur, aðstæður fólks eru mismunandi. Ég veit það hins vegar að þau eiga það sammert að hafa beðið hér vegna COVID. Ég veit það og ég hef ekki fengið svör við því. Ég veit að dómsmálaraðanetið er að afla sér upplýsingu um það hvort að það sé verið að senda fólk til Gríklands sem stendur. Ég hef ekki fengið það staðfest en mér finnst það mjög mikilvægt að við horfum til þess hver er aðstæður eru þar áður en slíkar ákvarðin eru teknar. Andri Singi Jónsson, þingmaður Pírata, sagði ríkistjórnina verið herferð gegn ákveðnum hópum flóttafólks. Það var í sínt reglulega með útlendingafrumvarpi sem sérstaklega beindist gegn þeim sem hefðu fengið samþykkt að umsóknum alþjóðlega verndi í öðru ríki. Spurður út í þetta Íslandsmett í brottvísunum hefur ráð þeirra sagt að það sé bara verið að framfylgja lögum. En lög eru verk þingfólks. Það þarf ekki meira en eitt pennastrik til að sína aukna mannúð. Og núna þegar dómsmálar á þeirra býr sér undir að fylla nokkra flugvelara flóttafólki og hefja þannig stæstu og ógeðfeldustu fjölda brottvísun Íslandsögunar liggur beinast við að spyrja af hverju. Það er hægt að breyta reglum til að ná utanum en hann hóp. Það þarf bara eitt pennastrik, það þarf bara pólitískan vilja. Þannig að alþingi getur vissulega að breytt þessu, alþingi sett okkur reglur eftir þeim erum við að vinna í öllu ferlinu og það er þá alþingi að breyta þeim ef að það vill við hafa önnur vinnubrand. Guðmundur Ingi Guðbrandsson sagði meira gert hér á landi í málefnum flóttafólks en nokkru sinni. Þarf að aðtuga aðstæður þeirra sem að núna stendur til að senda í burtu. Það kann vel að vera að þess þurfi en... Við megum samt ekki gleyma því að við verðum að hafa einhverja reglur og þetta fólk hefur farið í gegnum þær reglur og þetta var niðurstaðan. Mörg hundruð jörskjáttar hafa orðið á reykjanniskaga síðasta sólarþing. Þeir eru þegar á 1500. Nýjar gerði við tunglamyndir hafa borist og löfrún skúladóttir fréttamaður er við viðurstofuna með sérfræðingi á sviði jörskorpuhreyfinga og löfrún. Já, sérfræðingurinn er Benedikt Ófeigsson og það er engin lognmolla þó það séu kannski ekki mikil læti suðu með sjó. En þið voruð að fá nýjar gerfinnatta myndir, hvað segja þær ykkur? Já, þessa myndir staðfestar raunar þessu við erum búin að fylgjast með frá mánaðamótum en það er landreis við Þorbjörn og þetta er komið í svona 45 mm síðan í byrjum mánaðarins. Þessa myndir sína bara að það er áframhaldandi reis og við sjáum það líka á GPS mælum á svæðinu. Við svona teljum líklegast að við séum að horfa þarna á kvikusöfnun kannski á 5 km týpi, það er það sem líkunin segja okkur og allum líkindum þá er skjáltavirkni sem við erum að sjá núna við Grindavík keyrið áfram af spennubreytingum út af þessu þenslu. En þetta er búið að ganga á hvað núna frá því upphæfi mánaðar þannig að fólk er kannski svolítið farið að eiga von á því að verða eitthvað meira? Já, það er ekki nokkuð leið að spá fyrir um það, sko, það getur alveg, þetta getur haldið áfram að enda í einhverju meiru, jafnvel eldgosi, en líklegast enn og að þetta degi bara út eins og 2020 þegar það er mjög svipuð aðbyrðar á svar. En þetta er mjög staðbundið núna, Þorbjörn og svæðið í grend við Svartsengi? 
Já, það er að því að, að sko, þenslan þarna, hún er bara staðbundin við Þorbjörn og veldur spennubreytingum að tiltölulega litlu svæði. Þannig að það er það sem endurspeglar hérna skjallafirkninu. Við fylgjumst áfram með, kærar þekki fyrir þetta Já. og hvað erum við hérðan bara úr sólinni og gjólinni við veðurstofu Íslands? Takk fyrir það, Ólöfur Rún. Fyrsta tilfelli Apabólu hefur greinst í Danmörku. Alþjóð Hilbyrði stopnunni segir veiruna einkum hafa greinst hjá samkynhneigðum körlum en hver sem er geti þó fengið sjúkdóminn. Hætta á faraldri sé þó lítil. Dönsk Hilbyrði sé við völd tilkyndu í dag að fyrsta tilfellið af Apabólu hefði greinst þar. Sá maður hafði verið á ferðalagi á Kanarjeyjum. Ja, men det er usædvanligt, fordi det er faktisk det første tilfælde, vi har påvist i Danmark. Eh, og vi er jo ikke eh, vant til at se et udbrud af den her karakter, som har spredt sig så hurtigt i Europa, eh, særligt i det her homoseksuelle miljø. Maðurinn er ekki mikið veikur og er nú í einangrun. Alltså har helbredestofnunen säger att dessa sjukdomar sé ekkert líkur COVID-19. Utbreiðslan sé með allt öðrum hætti náið samneyti þurfi til. So it is person to person close contact spread uh, when it's within families or within uh, social networks where close contact happens. Einn hópur virðist í mestri hættu samkvæmt athugunum stofnunarinnar, einkum í löndum þar sem sjúkdómurinn hefur ekki greinst áður. And what we are seeing are cases being detected in the communities of men having sex with men who identify as having sex with men. Um, but as surveillance expands, we expect that more cases will be seen. Þessi sjúkdómur er þó alls ekki bundin við þennan hóp. Það óvenjulega við útbreiðsluna nú er að veiran greinist í mörgum löndum á sama tíma og það í fólki sem ekki hefur ferðast til Afríku þar sem veiran hefur aðalega geisað. Vísindamenn telja þó almennt að þetta verði ekki heimsfaraldur. This is a containable situation, um, particularly in the countries like where we are seeing these outbreaks that are happening across Europe, uh, in, in uh, um, North America as well. Um, but we can't take our eye off the ball of what's happening in Africa as well in endemic countries. Við þetta má bæta að Þóralu Guðnarsson, sóttvarnarlækni, sagði samtalið við fréttastofi síðdeis nokkuð ljóst að sjúkdómurinn berist hingað til hans. Hann hvetur fólk til þess að vera ekki nánu samneyti við ókunnugt fólk og passa sig í kynlífi. Tilstendur að endurbyggja tækniminjasafnið á Seyðisfyrði sem eðilegast í öskriðunum í desember 2020. Ríkið hefur veitt fjö í hönnun á nýju safni á nýjum stað í bænum. Á Seyðisfyrði má enn sjá ummerki um stóru skriðuna sem eðilegaði fjölda húsa, þar á meðal tækniminjasafnið. Gamla vélsmiðjan er horfin að halfuleiti og unnið að því að laga húsið, þó ekki megi lengur geyma þar safngrepi. Í staðin á að byggja upp á nýjum stað og færa þangað hús og hefur framkvæmdasjóður ferðamannastaða nú veitt 19 miljóna króna styrk í verkefnið. Við munum nýta hann til þess að láta hanna nýtt hús sem að mun rísa á lóð við lónsleiru sem að við höfum fengið útlutað og mun vera þar sem sagt bryggjuhús sem er í anda gömlu skipasmiðastöðarinnar sem að stóð hér akkurat hérna beint á móti en er því miður farin og mun þá rísa við hliðin á angró bryggjuhúsi sem að stendur hérna einmitt að rétt hjá skemmdist þegar að flóbylgja fjalla á það þegar að skriðan fór út í sjó og sem að á að flytja þá þessi tvö hús verða þá ný safnhús tekniminni safnsins. Safn kostur tækniminja safnsins er enn geymdur í fiskikörum. En fáist fjármagn í að fara alla leið og byggja nýtt safn, verður aftur hægt að setja upp myndarlega síningu. Við erum langt komum með að fara í gegnum allan safnkostin sem að bjargaðist úr skriðinni og líka annað og erum búin að fara í mjög mikið grísjunastarf. Við erum að undirbúa sumarsíningu sem að verður meðal annars hér í þessu húsnæði vélsmiðinni sem er verið að vinna að og, og, og gera við svona allavega til þess að hún verði ekki lengur hættuleg. Svo er það bara í uppbyggingin að, að, að tryggja fjármagn og, og vinnu til þess að koma nýju safni upp aftur. Nætursalan, eitt af þekktari kennileitu miðbæja Rakurjörar, var rífin um helgina. Strætu býðstjóra sem að hafa haft afnót af húsin undanfarin ár eiga ekki eftir að sakna þess þó þið þurfi að núna að gera sér gámað góðu. Um helgina var hafist handa á stórvirkum vinnuvilum með að rífa þetta sögufræga hús en framundan er mikil uppbygging. Valdimar Grímsson, fyrirverandi landsleismaður í Hambolta, hefur keift reitin og ætla sér að byggja skrifstofu og íbúðarhús með þjónustu og jarðhæð. 
Ætli það hafi ekki verið bara akkurat hérna sem að akkurinningar stóðu helgi eftir helgi og byggði eftir sveittum hamborgara með frönskum á milli eftir langa nótt á djamminu. En allt tekur við stenda og dagar nætusölunar eru taldir. En nætusalan var ekki eingöngu sjoppa sem seldi ölvuðu fólk í skyndibita því hún var líka byggskili farþega strætisvagna akkurir og aðstaða fyrir bílstjóra. Við urðum að færa okkur hérna yfir götuna og auðvitað þrengir þetta svolítið að okkur en ekkit sem að við getum ekki leist úr og erum þá flutt í þennan gám núna. Samgöngu miðstöð það sem strætisvagnar og leigubílar hefðu aðstöðu hefur lengi verið á tekniborðinu en það gæti orðið einhver byð á því að það verða veruleika. Síðan akkurat bara tók við strætó, ári sem ég fættist, þá hefur strætó verið í bráðabyrðaðstöð. Það hefur ekkert breyst, það var byrjað að hugsa um þetta 92 til 5 cirka, að búa til einhverja varanlega aðstöð, en því sjáum við hvar varanlega aðstöðan er. Því bara sýna okkur hvernig gámurinn litur út. Sjálf satt. Hér eru tvö klósett, það því að kallarnir og, nei, konunar neitt að nota sömu klósett og karlarnir. Það er ástæða fyrir því. Það er út að sáttu. Þó það syrgjæflist margir akkurinningar nætusöluna eiga Engilbert og hans menn ekki eftir að saknunar. Það dróið er eftir að sakna nætusöluna sálunum. Það ef að stíðum og ég held að engin starfsmaður eitt að sakna hennar. Eða fá er allavega. Og þú veldir ekki tár þú sást gröfum að koma hennar? Nei, alls ekki. Og þá er að kynna sig hvað er í kastljósi kvöldsinni sér í þetta. Já, við fáum Guðna T. H. Jóhannesson, fórseta Íslands til okkar í vitalu og ætlum að heyra ferð íslenska sendinemdar til bandaríkjana. Það sem funda var með fulltrúum tæknirisa á borði Google, Facebook, Microsoft og Amazon um íslenskt mál. Svo ræðum við hugtekin narcissisma og narcissista við doktor Sigríði Björk Þormar. En þessi hugtök rata æ oftar í umræðu um ofbeldi og mikilvægt að fólk skilji hvað þið í raun þýði. Takk fyrir það, Sigríði Dögg, og við ætlum að huga verinu. Það hefur verið sólríkt á vestan verðu landinu í dag en á morgun verðu skýjað um mest allt land um að búast við rigning og köflum víða um land, mest þó sunnan á vestanans. Veður verður með rólegra móti og vindur í viljitt hægur, segir Theodor Freyr Hervas og veðarfræðingur sem fyrir nánar yfir veðurhorfurnar næstu daga þegar Eiva Björk Bindisdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Það var markaveisla í bestu deild karla í fótbolta þegar sjöundu umferði lauk í gerkvöld. Íslenska kvennalandsliði í svo gefur tryggt sér sæti í arelli annarar deildar. Ísland lagði Ástralíða velli í úrstilda leikum efsta sæti Bjeriðils. Og mikil spenna var á PG að mistramótinu í golfi, en bandaríkjamaðurinn Justin Thomas tryggði sér sigurinn eftir þryggja hólu um spil. Og þá er að fara yfir helstu fjöldi kvöldsins. Matfarnar skortur gæti vofaði yfir heiminum og næsta ári takist ekki að opna hafnir í suðurhluta Úkraini í sumar, segir fórstjóri matfæla áhættlunar saminuði þjóðuma. Úkraini menn hvetja til frekari viðskiptaþingana gagvart rússum strax. Framsóknafólk í Reykjavík kom saman og fundi klukkan sjö til að ræða hvort flokkurinn eigi að ganga til meiri hluta viðræðina í borginni. Stjórnarnastæðingar kölluðu yfirmómandi brottvísun hundraða flóttamanna þá ógeðfeldustu í Íslandssögunni á Alþingi í dag. Ráðherrar var fgsa í að brottvísun til Gríklands þarfnist nánar í skoðunar. Fyrsta tilfelli Apapólu hefur greinst í Danmörku. Veiran hefur breyðist til óvinni margra landa á stuttum tíma. Alþjóða heilbriðistofnunin telur þó að hægt sé að hefta útbreysluna. Næstu fréttir í útvarpu sem var fyrir klukkan tíu kvöld við minnum ykkur á vefinn okkar Rú.is. Hann er uppfærður allan sólarhingin en þessum fréttatíma er lokið og verið sæl. Á Rúf í kvöld. Serengeti eru náttúrulífstættur um dýralíf í Serengeti þjóðgarðinum. Þættirnir eru talsettir á íslensku og sýndir með ensku tali á sama tíma á Rúf 2. Farmur er leikinn finnsk þáttaröð um...